，这是认真的吗？这估计是任何一个热恋人见到的害怕的景象。之前我见过网信带电的，但是没见过这么多的。事情的起因是这边的监控全部都没了，不知道是上个师傅跑路了，还是怎么回事。包租婆就找到了我朋友，但是他见到这种情况也是非常的害怕，到时候够不小心就被同行给送走了，这就亏大发了。所以喊我过来去帮忙场子。当时我过来的时候还是比较纳闷的，就几个监控，不至于他搞不定啊。但他一打开热电井的时候，我擦，上个师傅还真的敢这么玩啊！居然用网线接二百二十伏的电，还给你接了这么多。遇到这种情况我也害怕，我就马上拿陈阳电工的电笔来试一下，让我看吧。真的是每条网线都带着电，尤其是这根通道线，它爆红灯了。我用电笔触碰了亚刀金属叶，我的妈呀，居然有九十多伏电，还有这个交互连接处同样有八十多伏电，还好有这根电笔，它隔了线是可以感应到有没有交流电的，这对我这种怕电党来说还是非常的友好的。遇到这种情况，不跑路就不是我的风格了。但是行的是，要是我跑路了，那么挨电的不就是他了？于是我就决定留下来，帮他解决到这个问题。到时候他摸错了哪根线，我还能给他来一脚。但是我看了一眼摄像头，我的妈呀，这监控比我入行的年龄还要大，而且还是我不认识的牌子，这下麻烦了。于是我就马上去楼上看了一下，好消息是，楼上的监控牌子都是一样的。我就担心他这一栋楼给你整出几十个牌子来，那我就真的要跑路了。当时我也打开了这层的热电井看了一下，发现和楼下都是一样的，网线都是接的二百二十伏电，接的我又去了四五楼，楼上的布局和楼下也是一样的。这里我就不多赘述了，大概了解完毕后，那么就开始修吧。我回到监控室，看了一下通道管理，发现所有的摄像头都是一网断的。我随便点了个摄像头，它显示网络不可达，那我就要检查录像机的网断了。这里我看了一下，录像机它也是一网断的，那么它们的故障不是主线有问题，就是主交换机有问题了。正好监控室就有个交换机，上面插着五条线，那么我就先搞清楚这个交换机是干嘛的。我顺着录像机网线，发现它是接到这个交换机上的，那么这个交换机就负责监控的了。另外一条线我看了下，是接到光猫上，用于监控联网的。那么监控的主线就在这三条线之间了。我又看了下灯，三条线中只有五号口是亮的。当时我顺着网线走向，一路跟了过去，看看它是不是同样用电井的。果然和我想的一样，但是这里这么多线，我就不知道是哪条了，所以只能上寻线仪了。寻线之前，我总是习惯性的对一下线，看看网线有没有断线的情况。这里寻线仪显示没有断线，我就开始寻线了。当时这里寻线，我总是小心翼翼的，就怕摸了哪条线就给你送走了。不过好在这寻线仪效率很高，没一会功夫就找到了这条线。网线随手就找到了，但是我看了一眼摄像头，它是没有任何问题的。我用寻线仪接上去，八个灯都是亮的，所以当时我就觉得它不是主线了。不然它都亮灯了，也不至于一个监控都看不到啊。所以我就开始拍它第二条线。我再次来到了热点井，用寻线仪大概扫了一圈后，发现没有任何动静，但是在外面我就找到了这条线。难怪在热恋井面找不到，原来压根就没有进去。当时我顺着线走到了尽头，才发现这线已经断了很久。那么这条线也被排除了，接着就剩最后一条线了。我把它接上寻线仪，我先在热恋井门口试了一下，发现寻线仪并没有任何反应。我又去门口试了一下，发现网线压根就没有出来。回到房间才发现是网线走另一个方向了。我一路跟过去，发现它是走墙外面的。当时只能作罢了，于是我只能把线接回去。但是问题来了，按理说主线应该是通江多电井才对，但通江多电井的线接上去明明是亮的，咋就没有信号呢？所以我还是去热电井那边碰一下运气。来到了热电井，我就理一下线路。我发现这黑色的线是接到下面交换机上的，但是我看它的灯居然是不亮的。当时我脑海里就大概明白他们监控全部断的原因了。那就是下面这个才是真正的监控交换机，于是我就把我刚才测的线给拔了，把它接到下面那个交换机上，然后我再回到监控室看一下
那些画面有没有恢复过来？但我看到没有，画面果然就恢复了一大半。至于剩下的监控，想必是说任井的交换机出了问题，因为我发现这交换机插了这么多条电网线，但是只亮了两个灯，那肯定不对了。后面拆了交换机才看到，这交换机被大量的水泥给封住了，看来问题找到了。我让我朋友换了个交换机，那些监控画面就都恢复了。好了，下一期是七十个摄像头全体卡顿的案例。还有，这根电笔是真的好用。这是我二零二二年五月份拍的素材，想必大伙已经察觉到这些监控画面不对劲了。一个摄像头这样还没什么关系，可怕的是这边七十个摄像头都是这种情况。当时我维修的时候，老板是不同意我拍摄的，但是这种情况实在太少见了。为了能把案例分享给大伙，我和老板交涉了很久，他才同意拍摄。但代价就是，当然免费维修。这期我就无偿的把这个案例公开给我们圈内的人作为参考学习。如果本期对你有用的话，还请多多支持一下。好了，接下来就看我如何把这些监控给修好吧。我首先要搞清楚他们这边的线路情况，我才能分析是什么原因导致的。当时我大概看了一下，他们这边有三台录像机，这三台录像机都是接到这个交换机上的。我听他们说。这浅蓝色的线是从陆镇井那边过来的主线，征得他们同意，我就拔了一下浅蓝色的线，果然网线一拔后，一大片的画面就都消失了。看来陆镇井那边应该有大量的交换机和网线，然后我就让他们带我去陆镇井那边看看是什么情况。来到了陆镇井，果然和我想的一样，这边有大量的网线，但头疼的是这些网线是没有任何一根线的。不过好在这边的负责人他是知道线路布局的。他当时就告诉我，楼上楼下都有交换机，那些交换机的主线都汇集到这个交换机上了，然后再由这个交换机把信号传到监控室那边。到了这里，他们基本线路我就摸清楚了，那么我就要开始拍拉故障了。我现在要做的是把所有的录像机的硬盘都给拆了，这样先排除硬盘的问题。因为我一来的时候就一直听到硬盘爆错的声音，估计很多人纳闷了，监控画面卡顿和硬盘有什么关系？说来也不可思议，我在一次执行保密维修项目中遇到过这种情况。那边有五百个摄像头，就连交换机都是万兆级别的，但和这边的情况几乎一模一样，整个画面都是卡的不行。当时来了好几批人，愣是找不到原因。后面就连厂家也过来了，也是摸不着头。直到后面有一位师傅发现是某个硬盘坏了导致的画面卡顿，当时我和厂家都惊讶了，这两者看起来毫无相关的东西。在理论上也讲不通啊，硬盘咋会影响监控画面呢？但是这事就实实在在的发生了，这都是实战中积累的宝贵的经验。考虑到排除这个成本比较低，所以我要优先排除这个原因。后面硬盘全部拆完后，再次通电的时候，没想到画面还是非常的卡，那么硬盘的原因就被排除了。接下来就要考虑它码流的问题了，因为七十个摄像头都集中在这个交换机上了，这无疑对交换机。是个巨大的负担，但人家说这些摄像头已经安装一年半了，之前是没有任何卡顿的情况。那么我该如何确定是码流的问题呢？其实方法也很简单，我这边随便拼几个摄像头的 IP 地址，看看它的拼有没有丢包。当时我拼了三个摄像头的 IP 地址，拼的延迟都在十几、二十左右，但有少量丢包的情况。接着我就把三台录像机都给拔了，然后我再看看拼的变化。果然拔了三台录像机后，拼的延迟时间就变成了一毫秒，而且再也没有丢包了。那么基本确定就是码流的问题了。当时我就把一个录像机接上去，待会看再拼吧。它的延迟时间果然有波动。然后我再把第二个录像机接上去，这个时候拼的延迟已经从三十毫秒变成了十几毫秒。接着我再把最后一个录像机接上去，待会看吧，又开始出现丢包的情况了。你看现在。延迟十几毫秒，它还丢包，那就是码流的问题了。看来是经过长时间运行，交换机的转发性能已经变弱了。遇到这种情况，就要换一个背板带宽更高的交换机。但是我这边属于免费维修的，我当然不可能掏钱买交换机了。征得他们同意的情况下，我就用我自身的方法给他们解决。首先，我让他们从坐电井再拉两条线到监控室，等他们把线拉完毕后，我接着去坐电井进一步了解他们的网线布局。我现在要拔的这条线是接到下面交换机上的，我把它接到电脑上，看看这交换机有多少个摄像头。这里我电脑扫出来了十九个摄像头，
。后面我又把网线接到这个交换机上，发现给卡住五十个摄像头。看来之前的负责人他说的是对的，楼上楼下的摄像头都是经过这个交换机中转才到监控室的。当时我就随便把一条线接上去，发现给卡到十七个摄像头，于是我就给网线写了个十七。后面我又拔了另一条网线。这条网线能扫出二十个像头来，我也给这网线做了记号。我把全部网线做完记号后，就开始用胶布接线了。这样的话，所有像头的信号都直接到达监控室。这就是我为什么要让他们拉两条线的原因。线全部接完毕后，我就回到了监控室。由于他们布线没有做记号的原因，我用同样的方法把网线插到电脑上，看看电脑能扫出多少像头。我就给网线写上像头的数量，就这样。摄像头数量整理完毕后，我就把二十个摄像头的网线接到交换机上，然后再看看哪个录像机显示的画面最多。但愿这些画面不要过于分散，不然的话就有的玩了。好在三号录像机出现了十八个摄像头，其他录像机就只各占了一个。那么我就把这条网线直接插到三号录像机上，这样的话，庞大的马流就不需要经过热电机和监控室交换机了，那么卡顿自然也不存在了。至于其他画面如何迁移到这个录像机上，这个是做热电的基本功了，我就不多赘述了。后面两个录像机也是一样的步骤，我也跳过了。接下来就看最终效果吧，大伙看吧。卡顿化画面完全消失了，这是不换任何设备的情况下能做到最大限度的优化了。我但把问题给解决了，还省了两台交换机。当然，我往期还有很多案例，如果喜欢的话，大伙可以翻翻看。又是从来没遇到过的故障，只要把第二条关带接上去，整个网络就给你崩掉了。要想恢复网络，那么只能把一条关带给拔了。拔掉了。当时我听到这事，觉得非常的不可能，于是就半信半疑的赶到了现场。啊，现在什么情况？我给他通双网的话，他就没有了。通双网就没有？嗯，他也没有网。过来他们这边的时候，看到有这么多设备，我就先开始了解他们的线路布局。看看是不是他们把线接乱导致的。嗯，这个是无线的网络。对。这个也是负责无线的。对。这个当存那些。对，存那些。这个是监控的。然后这这下面这些是监控的。不不不，这下面是我们收银系统的。收银系统的。对，这个是收银系统。收银系统。嗯，这个是监控。经过一番沟通下来，发现他们网络做的还是非常规范的。比如这两个路由器，一个是负责有线网络的。一个是负责 WiFi 的，下面也有两个路由器，一个是专门负责监控的，另一个是负责收银系统的。总之，每个路由器都有自己的独立工作。他们说之前是运行的好好的，但近期他们网络就突然崩了。后面他们发现，只要拔掉一条宽带就可以解决了，所以喊我过来看看能不能解决。当时我半信半疑的用电脑接上去，发现当前是有网络的，然后又给宽带测了一下网速，发现是可以跑到千兆的。于是我就让他们把第二条宽带接上去，看看会不会像他们说那样，一接上去就动网。你这样盯住他们啊！啊，盯住！你这条线是到光猫的，你这光猫是路由模式还是不是小型模式？都是路由模式。都是路由模式，一接上去会动网。看着没断，但是已经打不开网页了。打不开网页了。哎，这种事确实打不开了。这什么原理？你这种情况我没见过。我我再拔掉这光猫。对。拔掉了。拔掉了，看到网页能能打开吗？一拔掉就马上好了。对。大伙看，一拔掉一条光带，网络就立竿见影的好了。当时我就怀疑是不是光猫有问题呀、啊，于是我就把光猫接到我电脑上，看看我电脑能不能正常上网。光猫接上去后。我首先测了下网速，发现能测出五百兆的宽带。五百兆的，他们说这光猫确实是五百兆的宽带。那么这个光猫确实也没有任何问题。但是我再次接回去的时候，网络又崩掉了。一插上去就秒，直接没了。你这是什么原理？是不是在重组？我说的是。对，地地址地址多少？这种情况，我只能进路由器后台看见是什么情况了。当时我来到了后台，我看到的万一和万二。都是获取一网段的，我不知道这样会不会起冲突，但这边的负责人告诉我，其他三家门店都是这样获取一网段的，但从来没有断过网，就是不知道这边为什么突然就这样了。为了排除这个原因，
我就把其中一个公猫改成了灵王段，但是尽管我改成了灵王段，一切上去网络还是会崩掉。我又进后台看了下，确定一个是一网段，一个是灵王段，按理说不会有冲突来对。我这里就拼了下外网，发现外网也是拼不通的。外网也拼不通。但是只要我拔掉一条宽带，大伙看吧，网络就马上给我恢复了。要是你再接回去，不出五秒，网络就马上崩掉了。传回去，外网直接崩掉。值得一提的是，当时这边突然就停电了。嗯。但机房的设备没有被影响。停电了。这个片段是我刻意留下来的，可能和答案有关。我像停电，电脑还有电吗？没，没有。我们再要换了，换啥了？嘿嘿。不可能啊！当时我就怀疑第二条宽带有问题了，于是我这次没有拔第二条宽带，而是拔了第一条宽带。让我没想到是，仅仅拔了五秒，网络就恢复了过来。大伙也看到了，反反复复的测试，这两个宽带确实不能够共存。当时我就给一个光猫改成调节模式，让路由器不要试一下，看看能不能解决这个问题。大伙看吧，弯二现在是实实在在的不二上网的，弯一它是自动获取的。但是尽管我改了，一插上去还是会断网。断了，六，从来没遇见过。只有再拔了，网才能恢复。于是我就把第二个光猫也改成了调节模式，看着这样，两条光带能不能共存。当时为了排除跳线的问题，我还给光猫换了新跳线。就这样，两个光猫都改成了调节模式，路由器也成功拨号了。但是网页它就打不开，一样是要拔一条光带才行。当时我也怀疑过，是不是这个路由器坏了。但人家否定了，因为他也试过其他路人，都是这种情况。当时我不太相信，完了，于是我就接下面那路器试了下，断的真是快哦，查到就直接断，拔了，拔了就马上恢复了。那只能怀疑是他们光猫有问题了。当时我们就把宽带师傅给摇来了，但经过人家一番检查，光猫确实没有任何问题的。为了打消我们的顾虑，宽带师傅还给我们换了光猫。原五爷把光猫给换了，故障就能解决了。但是你们猜怎么着啊？一样的，也是通不了。对。有同样原因就是，我都告诉你了，把我搞懵了，有没有变？如果搞不了，就先恢复，让他们先用着。你先去想好了，或者你以后把人用。好吧。这也是头一回遇到这种情况，当时我也没辙了，我只能怀疑他们路器是不是做了某种配置。才导致这种情况发生的，于是我就问他们能不能给路由器还原出厂，让我重新调试一遍。当时他们也答应了，于是我就给路由器还原出厂，重新配置了一遍。但是你们猜怎么着？不管你如何配置，只要两条宽带同时接入，网络还是会崩掉，没有任何理由。当时我就看了一下他们公猫，我倒是傻，这边有六条宽带，我为什么不用其他的宽带来试一下呢？于是我就用其他的宽带放到第三个路由器上试了下。但遗憾的是，网络一样会崩掉。这貌似就像铁一样的规则，一条光带可以正常上网，只要两条，网络绝对会崩掉。后面实在没辙了，一条光带就一条吧。但事情并没有想象中的那么简单。当时改了路由器拨号，以为网络会稳定些，但是后面发现网页打开特别的慢，有时候页面加载半天都加载不出来，这比光猫拨号差的太多了。当时我就进后台看了下。万口的 IP 地址居然就没了，再过几秒，它又自己出现了。当时我就看了下系统的运行日记，发现万一断开的频率非常非常的高，短短两分钟就断开了五下。我再往下翻了下，全是断开的记录，难怪网络会出现爆卡。后面我们又以为是光猫的问题，于是就用电脑单独接到光猫上。但是你们猜怎么着？我们批完网和打开网页，测试了一个小时，仍是没有断开的记录。但只要路由器拨号。网络每隔十几秒，它就会断开。遇到这种情况，我只能摇人了。经过我朋友一番检查后，他和我说是设备坏了。当时他告诉我，这里大量的 UDP 数据包在报错，不只是 UDP 的包 ，TCP 和 PIN 的包也存在 FCS 错误，这说明了硬件存在故障。后面他直接录器内部抓包，然后再打开专家信息给我看，说红色的校验包是妥妥的硬件故障了。但是这边的网管说。不是不相信我们这边的水平，而是我来过也试了三台路由器，都是这种情况。你要说三台路由器坏了，这概率也太小了吧？当时我就坚信我的朋友
，由于下面两个路器不能轻易登网，为了证明是设备坏了，我只能回去拿我的路器来测试了。这个也是企业级的，那你用这个信号码，嗯，传这个信号码，这个通电。其实能遇到这种案例，我非常的开心。不过他们挺好奇，我为什么一边修一边拿着手机拍摄？当时我是这么回他们的：你这种要解决了，看点多了。至少把这些全部案例全部收集完，方便以后的人提供参考吧。做这行的小白都是不容易的，没人教，我也是没人教啊。所以我我把遇到的全部收集起来，收集起来给他们看。他们平常的话也会支持我一点，买一些工具啊什么的，螺丝笔呀、啊、寻线仪呀、电笔啊这些。你那个 f l o c k 是店里面的吧？公司的。至于后面的测试，我就跳过了。总之，所有的光猫接到我路器上，不管是一条、两条还是三四条，都没有出现断网的情况。这就说明了，他们三台路器确实同时出了问题。具体原因我就不清楚了，也可能和他们断电有关。但是这种故障还真是可遇不可求。自己过来修这么一个监控，也不知道怎么回事，人家要调取录像的时候，才发现画面模糊成了这副模样。其实这种情况我也没遇到过，心里多少也没底，只能看着修了。但是我一过来，看到屏幕一直显示输出不支持，我也不知道是不是这个原因导致的。为了排除屏幕的问题，我去工具包拿下视频采集卡，看一下画面模糊是不是格式不支持导致的。这采集卡小胡去年就开始使用了，用来接上手机就可以当临时的显示器使用。美中不足的是，它不支持苹果手机，手机接上去后，发现也是一片的模糊。看来是镜头的问题了，我只能去镜头那边看一下是什么情况了。来到镜头面前，倒是没有看到什么东西遮挡住镜头，也没有看到里面起水雾。直到我看到这毫米标签的时候，才反应过来，原来这摄像头它是支持变焦的。我用手晃了下，我的手掌它就显示非常的清楚，但是远处的画面就看不到了。看来这镜头被别人调试过。当时我也想省事，就给摄像头正面试了下，看看能不能恢复。断电了也是这种情况，看来还是得调。没想到断电以后，画面还是非常的模糊，看来还是得进摄像头后台重新调试才行了。我看了一下摄像头的 IP， 它是一网断的，但是他们的电脑是三十二网断的，那电脑和监控的线路八成是不互通了，所以我只能上屏幕了。我这边拔了电脑的网线，接到显示仪上，有了显示仪。我就很顺利的打到了这条网线，我把这条线接到了屏幕交换机上。由于监控没有路器分配 IP 地址，所以我只能手动把电脑的网段改成了一网段，因为只有相同的网段才能相互访问。改完了以后，我浏览器就输入刚才的监控 IP 地址。进来后台，我也不知道该怎么处理，我就优先找到它的图像，把这图像的一线参数都恢复到默认值试一下。但是后面却发现这恢复好像并没有什么卵用。我再看了一下其他图标，才发现。这里有个镜头初始化选项，我马上就点了一下，没想到还真的给恢复了。这是两个月前拍摄的素材了，当时觉得这期过于简单，就没打算出了。但是近期实在是没有什么素材了，这期就算是把遇到的好工具推荐给大伙吧。只要把第二条关键接上去，整个网络就开始崩掉。因为这期是坐实路器坏了，但这位 H 三七的网工大牛就坐不住了，连夜购买了同款的路器做了实验。并且给了相对应的解决方法。他视频一公布，他评论区和我的评论区都沦陷了。此时我在想着，难不成当时真的是判断错了？秉着求真的态度，我再次携带我的路器赶往了。A few moments later， 来到了现场，不知道之前发生什么情况的朋友，我这边就大概描述一下之前的情况。现在我电脑接在路器上是可以正常上网的，这边我就随便添了个外网，证明它网络是通畅的。外网拼通后，接下来我就要把第二条宽带接上去，看看网络会不会崩掉。为了更直观的展现，现我这里就不过多点击了。直接上网，丢了一个包，后面能拼通几个包就断了。这里可以看到，我接第二条宽带上去，拼就马上丢了个包，大概过了十五秒左右，拼就再也不通了，断了。然后一直断，再也连不上了，浏览器也打不开了。此时我已经点击打开浏览器了，但是这个浏览器有个特殊性
，你只要断网了，它启动是非常非常的慢的。没办法，只有拔了第二条腕带，网络才能恢复。只有拔了，拔了应该有一秒、两秒啊，差不多五秒吧。大家有看见没有？只要拔了一条腕带，外网不但可以拼通。浏览器它也可以正常打开了，但是只要我接回去，网络就马上关掉，我就不过多赘述了。接下来我就要用那位博主的方法来试一下，看看能不能解决到这个问题。我在弯口试试里面找到 ICMP 探测，我按打打这个方法，把万一和万二的链路探测给关了。这时候我再接第二条宽带，看看第二条宽带接入有没有再次出现网络崩溃的情况。嗯，浏览器可以正常打开。这边再拼一下。按照他这个方法，问题确实可以得到解决。两条宽带插上去了，网页可以打得开，后面拼也没有断开的记录。但是大伙不知道链路探测的重要性，它是检查万口有没有可用的网络。如果关了这个功能，其中要是一个万口欠费了，或者光纤出了故障，它也会一直走这万口的网络。这样的话会搅乱整个网络的。那位博主也说过，这种方法并不完美，所以还是得把它打开才行。按照那位博主的建议，我把幺幺四的 DNS 换成了我们海南本地的 DNS。但是问题来了，我们海南本地的 DNS 也是无法拼通的。我就这么填上去，会不会出现网页打不开的情况？当时改完后，我就马上打开网页试了下，果然还真的打不开了。这里我又验证一下。拔掉一条腕带，看看网络会不会恢复过来。网络连可以拼得通。我大概拔了十秒左右，拼就开始恢复了，网页又可以正常打开了。看来探测地址要填写拼得通的 DNS 才行。当时我就试了下阿里的 DNS， 因为这个 DNS 它是可以拼得通的。我把它输进去后，就把第二条网带再接上去，看一下会不会出现断网的情况。我看一下会，看一下会怎么样果然和 DNS 有关。DNS， 看来填写能拼通的 DNS， 再接入两条宽带，确实就不会出现断网的情况了。貌似问题就将得到了解决。果然和 DNS 有关。但是这边的故障远比我想象中的更加复杂。虽说阿里的 DNS 不会断了，但是我发现有时候网页加载的特别的慢。甚至有时候网页还出现打不开的情况，嗯、当时为是光猫拨号导致的。后面我就把光猫改成了消接，用路由器来拨号试一下。哪曾想这么一改，不知道为什么万口的地址总会消失。这两个来回跳，你没看见吗？对啊，所以说还是得有通地址。现在不跳了，现在直接没了。啊？地址老是跳。直接就断网了，再刷新一下。这个手机你看一下，又又又有了。先别急，先别急。嗯，我怎么感觉有 bug？ 确实，又断了，断了，我再刷新一下。两个都没了。水太是冲突嘛？当时我们尝试关闭链路探测，但是仍旧改变不了万口地址消失的情况。不不行不行，你这两个根本来回跳，估计一直断一直断，改了也不行。大概每隔十秒，万口的 IP 地址连上又断开，连上又断开，就连拼也是断断续续的。后面我查看了一下运行日记，发现一大片都是断开的记录，这并不像是一个正常路由器该有的样子。说来也巧，它下面这路由器。我上次过来还是好好的，但是那次停电不久后，它就彻底不亮了，所以我仍旧怀疑它上面的路由器是不是也是坏的。
后面为了验证这路器是不是真的坏了，我就把我带来的路器装上去。带我看吧，万一和二号已经连上了，而且拼外网十分钟没有断开过一次，看来真的是这路器有问题了。很多人不了解现场的情况，看了那位网工大牛的视频，就在评论区对我一片的指责。反正各种骂声都有，甚至还有人说我拿了一个杂牌路器给人换上去就解决了。你要说这个是杂牌路器，我就真的不知道该说什么了。看过小胡视频的都知道，平常我能修则修，从不轻易给人家换设备。你可以翻我一百期视频，给人家换设备的估计不会超过三次。可能你们看到这里又要去人家视频那边评论了，但是请等一下，这事还有反转。我把路器带回去检测，却发现了一件更奇怪的事：这个路器在我这边拨号，愣是没有断开的记录。我给路器挂拼了几个小时的外网。一直没有出现丢包的情况，这和之前十秒断开一次，那可是天差地别了。难不成他们那边的宽带存在问题？于是我就马上远程看了下，新装的路器有没有外网断开的记录。哪曾想，我这么一查，我的天，刚装上去短短几个小时，就有三千六百条外网断开的记录。我突然就想到了，二百一十九级，我维修一家电竞酒店也遇到这种情况，只要路器不好。外网就会疯狂的断开，只有把光猫改成路由模式，网络才能恢复正常。看来他们那边宽带确实出问题了。最好的证明是，四台路器在那边不耗，没有一个是正常的，反而设备带到我这边来，就无比的正常。那应该是那边的宽带设备出现了什么 bug， 这种故障一般的宽带师傅根本就查不了。那位博主也提到了光缆被挖断的情况，确实，当时我来的时候，那边的负责人就和我说。他们路器原本一直是插两条光带的，但是那天光缆被挖断后，就出现了这种情况。看来这故障只能宽带方那边去解决了。至于一开始为什么我带来的路器可以支持双宽带，他们这边三台路器却不行，因为我才发现我这型号的路器探测功能默认是关闭的。大伙可以参考我二百八十四集，那期讲的是他们卡多的原因是一条宽带欠费导致的，因为那边用的正是这个型号的路器。他没有经过任何的探测，就使用了那条欠费的宽带，然后导致一部分人网页打不开的情况。最后，我想说一下，我为了收集这些案例，为行业内提供参考学习，不知道耗费了多少精力。甚至我知道他自己掏钱维修的，我当时连钱都没有收他的。就因为这一次判断失误，引来这么多人的嘲讽。我想说，这种故障除了这位博主，估计就没几个人知道了，因为他是 H 三七模拟器作者。他对 H 三七的设备肯定知根知底，当时我也把数据包发给了很多工程师分析，没有一个像他这样能分析出具体故障来，更别说我能分析了。小胡一直希望这行业内能再次出现一个像我这样通过分享案例造福这行业的百万粉博主，但是看目前的环境，真的很难了。